गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई सुनीता रानी पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर टू डीएमडब्ल्यू पटियाला अगेन आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी ओल्ड नोट्स ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज एंड वन थाउजेंड रुपीज वेन एवर यू सी दिस पिक्चर वट कम्स फर्स्ट योर माइंड इफ आई सी माई सेल्फ तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये बात आती है कि इनका डी मोनिटाइजेशन हुआ था तो येस टू डेज टॉपिक इज डी मोनिटाइजेशन आप सबको याद होगा यू ऑल माइट हैव सीन दिस डी मोनिटाइजेशन तो लेट स्टार्ट वट इज द मीनिंग ऑफ डी मोनिटाइजेशन डी मोनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इसका मतलब है कि डी मोनिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम करेंसी के किसी यूनिट को किसी डिनोमिनेशन को ख़त्म कर देते हैं बींग अ लीगल टेंडर इसका मतलब जो करेंसी यूनिट्स जो करेंसी के नोट्स गवर्नमेंट ने एक बार डीमोनेटाइज कर दिए अब वो लीगल टेंडर नहीं रहते दे आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल एनिवेयर एज अ करेंसी डीमोनेटाइज नोट्स आर नो वैलिड एज लीगल करेंसी उनको हम लीगल करेंसी नहीं मानते दे डू नॉट रिमेन अ लीगल टेंडर इन दी मार्केट मार्केट में भी उनको लीगल टेंडर नहीं माना जाता मतलब है कि इसके बदले में आप मार्केट से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते यूजली अ न्यू करेंसी रिप्लेस दी ओल्ड करेंसी यूनिट्स जिस करेंसी का डीमोनेटाइजेशन होता है उसकी जगह पर नई करेंसी आ जाती है लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर दीज आर फ्यू नोट्स ओल्डन नोट्स ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड वन थाउजेंड रुपीज़ विच वर डी मोनिटाइज विच आर बैंड इन द कंट्री इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन सो वॉट हैपन इन डी मोनिटाइजेशन इट इज़ ऑन नवम्बर एट टू थाउजेंड सिक्सटीन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस दैट फ्राम टूडे ऑन वर्ड्स इट मीन्स फ्राम एट नवम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन ऑन वर्ड्स रुपीज फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड रुपी नोट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर इसका मतलब है कि आठ नवंबर दो हजार सोलह को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया था कि पाँच सौ और एक हजार रुपये के जो भी नोट्स हैं वो अब से रात आठ बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इसका मतलब है कि ये वाले जो नोट हैं दीज फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड रुपीज नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन एक्सेप्ट दी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर बाई दी गवर्नमेंट इसका मतलब कि ये वाले जो नोट हैं कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा सिर्फ कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट ने जो छूट दी थी जिन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकते थे उस वक्त हमारी कंट्री में लगभग एट्टी सिक्स परसेंट जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी वो सारी डी मोनिटाइज हुई ठीक है लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से यही एडवाइस किया गया कि दे शुड गो टू अ बैंक टू रिप्लेस दी ओल्ड नोट्स विद द न्यू नोट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी करेंसी खराब हो गई लोगों के पास जो पैसा था वो खत्म हो गया नो पब्लिक कैन डिपॉजिट एंड चेंज दी करेंसी फ्रॉम दी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस टिल थर्टी एथ दिसंबर तो 2016 में ही 30 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था लोगों को कि लोग इस करेंसी को बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और वहां से एक्सचेंज ले सकते हैं अब क्या ये डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में पहली बार है सबसे पहली बार अभी हुआ है इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ये सबसे पहली बार नहीं है इससे पहले भी हमारी कंट्री में कई बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है तो लेट्स सी इन 1946 तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे हैड डीमोनेटाइज्ड 
रुपीज वन थाउजेंड एंड रुपीज टेन थाउजेंड करेंसी नोट्स विच वर देन अंडर सर्कुलेशन नाइनटीन फोर्टी सिक्स के अंदर आर बी आई ने एक हजार रुपये के और दस हजार रुपये के करेंसी नोट्स को डिमोनिटाइज किया था नाइनटीन फिफ्टी फोर में गवर्नमेंट ने नए करेंसी नोट जारी किए वन थाउजेंड रुपीज के फाइव थाउजेंड के और टेन थाउजेंड के उसके बाद फिर से नाइनटीन सेवेंटी एट में जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से वन थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज के नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया ताकि इलीगल ट्रांजेक्शन्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज को कम किया जा सके अब डिमोनेटाइजेशन के होने से हमारी कंट्री में इस वक्त जो 2016 है तब से लेके अब तक क्या क्या खास चेंजेस आए आप देखिए कई सारे ई वॉलेट्स जैसे पे हो गया गूगल पे हो गया अमेजोन पे हो गया डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन सब पर काफ़ी जोर रहा द पर्पज ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज मेकिंग इंडिया अ कैश लेस सोसाइटी पूरी तरह से सो कैशलेस नहीं हो सकता बट मोस्ट ऑफ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स वर टू बी डन थ्रू डिजिटल मोड्स नाउ वट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन बी देयर इन एग्जाम फर्स्ट वन इज टू प्लग फाइनेंसिंग टू टेररिस्ट जो टेरर फंडिंग होती थी टेररिस्ट को फाइनेंस रहता था उस पर एकदम से रोक लग गई सेकेंड वन वॉज टू हेल्प अनअर्थ ब्लैक मनी जो भी ब्लैक मनी लोगों ने अपने घरों में छुपा के रखी हुई है वो सारी डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गई खराब होगी मीन्स कि वो नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे उस वक्त गवर्नमेंट ने लोगों को ऑफर दिया कि अगर वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो दे शुड डिपॉजिट फोर्टी परसेंट ऑफ द टैक्स ऑन दैट ब्लैक मनी तो इससे ब्लैक मनी को भी गवर्नमेंट को वापस लाने में काफ़ी हेल्प मिली नंबर थ्री वॉज टू हेल्प रड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम बैंक्स में भी इंटरेस्ट के रेट पहले से कम किए गए क्योंकि जो भी लोगों ने पैसा घरों में दबा के रखा था दे ब्रॉट इट इन टू दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और बैंक्स के पास वहाँ से पैसा आया नेक्स्ट वन इज टू डू अवे विद फेक करेंसी इन सर्कुलेशन जो फेक करेंसी जिसको हम फोर्ज नोट्स बोलते हैं नकली नोट जिसको आप लोग बोलते हैं उसको ख़त्म करना क्योंकि जो भी करेंसी में फेक करेंसी भी प्रिंट हुई थी क्योंकि अब ये करेंसी डीमोनेटाइज हो गई थी तो ये कहीं भी अब सर्कुलेशन में नहीं रहेगी तो जितनी फेक करेंसी सर्कुलेशन में थी वो भी डीमोनेटाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गई नेक्स्ट इज टू रिड्यूस टैक्स इवेजन बाय पीपल जो लोग टैक्स की चोरी करते थे टैक्स इवेजन को बोलते हैं जो टैक्स को चोरी करते हैं टैक्स को चोरी करना मतलब टैक्स जमा नहीं करते सिर्फ पैसा अपने घर में भर के रखते जाते हैं अब डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से वो सारा पैसा क्या हुआ लीगल टेंडर नहीं रहा तो उन लोगों को अपने पैसे को वैलिड बनाने के लिए बैंक्स में जमा कराना पड़ा और उस पर पूरा टैक्स भी देना पड़ा तो टैक्स इवेजन भी कम हो गया टू हेल्प फॉर्मेलाइज इंडिया इनफॉर्मल इकॉनमी इंडिया की इनफॉर्मल इकॉनमी को भी हेल्प करना इट विल रिड्यूज द एक्सटेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन डिमोनेटाइजेशन से और क्या हुआ कैश ट्रांजेक्शन कम हो गई एंड हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ अ लेस कैश इकॉनमी लेस कैश इकॉनमी मीन्स जिसमें कैश का यूजेज बहुत कम हो जाए उसकी बजाय क्या किया जाए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर डिजिटल पेमेंट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए लाइक like उस वक्त गवर्नमेंट ने एक भीम ऐप भी शुरू की थी भारत इंटरफेस मनी जिसके थ्रू भी आप इजीली जो कैश है या जो मनी है ट्रांसफ़र कर सकते थे पे भी उसी वक्त आया था इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट हैं जो नवम्बर टू के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुए The government also offered several incentives to induce people to use digital transactions. Government ने लोगों को digital transactions use करने के लिए कई सारे incentives भी दिए और लोगों को बढ़ावा भी दिया 
कि डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज़ करने से क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे लाइक कैशबैक्स आने शुरू हो गए कहीं कहीं आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलने शुरू हो गए अगर आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स यूज़ करते हैं सो द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस वॉज टू डू अवे विद करप्शन टू हैव अ चेक ऑन द इलीगल एक्टिविटीज टू हैव अ चेक ओवर द एक्यूमलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड टू गिव बूस्ट टू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है फीचर्स फीचर्स ऑफ डीमोनिटाइजेशन तो फर्स्ट फीचर हमारे पास है डीमोनिटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेचर जैसे डीमोनिटाइजेशन हुआ तो जो लोगों के पास कैश घर में रखा हुआ था दे हैड टू डिक्लेयर इट दे हैड टू गेट इट डिपॉजिटेड इन दी बैंक अदरवाइज बैंक उनका पैसा एक्सचेंज नहीं करेगा सो so, यहाँ पर ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए और जो लोगों ने अपनी इनकम या वेल्थ नहीं शो की थी उसको फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए काफ़ी डिमोनिटाइजेशन से हमें हेल्प मिली इट मीन्स एक एक्टेड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर ड्यू टू विच द पीपल हु वर हैविंग कैश एट दियर होम्स दे हैड टू डिक्लेयर इट दे हैड टू डिपॉजिट इट इन बैंक्स फॉर गेटिंग द एक्सचेंज और बैंक जब उनसे इनकम का सोर्स पूछेगा तो अगर उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है अगर ये ब्लैक मनी है तो दे हैव टू पे टैक्सेस एट दैट फर्स्ट अनदर वन वॉज मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइंस इसका मतलब है कि डिमोनिटाइजेशन एक ऐसा तरीका था जिसके थ्रू लोगों को टैक्स पेमेंट करने के लिए परसुएड किया गया क्योंकि अगर वो टैक्स पेमेंट ना करते तो उनकी जो मनी है दैट वुड हैव बिकम टॉन मतलब पूरी तरह से उनकी मनी यूजलेस हो जाती खराब हो जाती तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोगों को बोला गया कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दीजिए अगर अनडिक्लेयर्ड इनकम है वो भी आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए उस पर टैक्स जमा कर दीजिए सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वाइट मनी नेक्स्ट वन इज एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश एलाइट इकोनमी ये भी डिमोनिटाइजेशन का एक मेन फीचर था जिसके अंदर जो मेन पर्पज था डिमोनिटाइजेशन का दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स कि कैश लेस इकोनॉमी लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो हैं डिजिटल मोड से हों डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स यूज़ किया जाए कम से कम ट्रांजेक्शन्स कैश में की जाएँ तो इस तरह की भी जो डिमोनिटाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिला कि इससे कैश वाली ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हद तक कम हो गई अनदर वन वॉज चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इन टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो लोगों ने पैसा अपने घर में ही दबा के रखा हुआ था नाउ आफ्टर डिमोनिटाइजेशन दैट मनी हैज़ गॉन टोटल वेस्ट क्योंकि अगर वो घरों में ही रहती वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाती तो जो पैसा घरों में दबा के रखा था चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इन टू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम दैट मनी वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक्स अब जब वो बैंक्स के पास आ गया फर्दर बैंक्स के थ्रू वो फॉर्मल सिस्टम में आ गया नाउ दैट मनी कुड ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोडक्टिव परपसेस फाइन तो डीमोनिटाइजेशन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी बूस्ट मिला करप्शन पर फेक करेंसी पर ब्लैक मनी पर काफ़ी चेक लगा जो हमारी सेविंग्स फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर थी उनको भी ख़त्म किया गया तो ऑन द होल जो डिमोनिटाइजेशन है भले उस वक्त जब डिमोनिटाइजेशन किया गया कंट्री के लिए लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत रही बट इट वाज अ गुड स्टेप और हमारी कंट्री को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा अभी हमारे चैप्टर थ्री के सारे टॉपिक्स ओवर हो चुके हैं तो आप अच्छे से इस चैप्टर को सुनिए रिवाइज़ कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मेरे से डिस्कस कीजिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे